gusto ko pong i-share naman po kung paano ang paglalaba ng mask. Yung pong pwedeng labahan na mask at disposable na mask. Kung totoo si po, hindi po, ta, hindi po natin pwedeng labahan yung disposable na mask. Pero sa panahon po ngayon, marami po na ang ilangan ng mask at pahirapan pong bumili ng mask. Kaya ituturo ko po sa inyo kung paano ang paglalaba. Meron po tayong kitchen heater yung blitz or yung ginagamit natin sa, sa paglalaba sa buong paglalaba ngayon ito po yung mask eh, uh, mas na kunwari ginamit natin kitchen paper ngayon maglalagay po tayo ng mga kalahating kutsara or ay kalahating kutsarita sa tubig, sa palanggana at lalagyan po natin siya ng tubig mas maganda po sana kung hot water tapos po pabubulain po natin siya Kung ito, ma kung ito po ay disposable or pwedeng labhang mask, pareho din po ang, ang paraan ng paglalaba. Ilalagay niyo lang po yan sa palanggana na may lamang sabon at tubig at gaganyanin niyo lang po siya. Huwag niyo po siyang kukusutin kasi po maghihimulmul siya. Pag naghihimulmul siya at ginamit niyo, Medyo mangangati ang ilong nyo. May inis kayo. Kaya ganyan lang po ang gagawin nyo. Medyo ibababad nyo po lang siya ng ilang minuto. After po na na ibabad nyo siya ng ilang minuto, ang gagawin nyo naman po ay babalawan po siya ng mabuti. Ganyan lang po ang pagbabalaw. Maganda rin po kung talagang heater ang ginagamit nyo. May hindi po tubig. Balawan nyo po siyang mabuti. Tapos nyo na yung ginamit na sabong. Yung pinaglaban nyo. Kung halimbawa kung sabalawan nyo na siyang mabuti. Maglagay naman po kayo ng kitchen heater or pang, yung kung anong ginagamit sa panlaban nyo na pang alis ng bacteria. Tapos lagyan nyo lang po siya ng kaunti. Kunti lang po. At lagyan nyo po muli siya ng tubig. After na nalagyan nyo na po siya ng tubig, ganyan nyo lang po siya. Ibabad nyo lang din po ng ilang minuto. Mga 10 minutes, mga 5 to 10 minutes, okay na po. Pabayaan nyo lang po siya na nakababad. After po ng ilang minuto sa pagkakababad, muli po natin siyang banlawan. Banlawan po natin mabuti para maalis po ang amoy ng kitchen heater or bleach. Uh, kung anong ginagamit nyo
After po na mabandawan niya siya ng mabuti, kumuha po kayo ng malinis na towel or kitchen paper. Kitchen paper or malinis, malinis na towel. Ganyan lang niya po. E, ganyan niya lang po siya para matanggal po yung tubig. Kung wala po kayong kitchen paper or towel, habang tumutulo po siya, pwede niyo po siyang isabit huwag nyo pong isasampay sa labas ng bahay nyo huwag nyo pong itatapat sa electric pan or sa aircon or sa heater huwag nyo pong itatapat bayaan nyo lang po siya na matayo ng kusa yun lamang po bayaan nyo po siyang matayo at pwede nyo pong magamit pong muli. Yun po lang. Thank you po. Sana po.